हेलो डियर स्टूडेंट्स सो आई वेलकम यू टू दिस क्लास ऑफ साइंस स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स बच्चे जो है साइंस को लेके बड़े अप्रिहेंसिव होते हैं उनको डर लगता है कि समझ में नहीं आएगा एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये कोर्स है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये मेरी गारंटी है कि ऑल योर प्रॉब्लम बी परफेक्टली सॉल्व स्टूडेंट्स और इस कोर्स को पढ़ाते टाइम तीन चीजों का हम बहुत ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कौन सी तीन चीजें वो अंडरस्टैंडिंग फन एंड मार्क्स इन एग्जाम देखो स्टूडेंट्स हर चीज आपको ऐसे पढ़ाई जाएगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स हर चीज अच्छे से समझ में आएगी मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स फन देखो स्टूडेंट्स साइंस पढ़ना कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता कभी भी एक हेडेक नहीं हो सकता कि साइंस पढ़ना है साइंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हमें यह बताता है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही है वो कैसे हो रही है स्टूडेंट्स ये कोर्स करते टाइम आपको बहुत मजा आने वाला है यू विल इंजॉय दिस कोर्स इनफैक्ट आप बोलोगे हमें और पढ़ना है और पढ़ना है इनफैक्ट ये कोर्स जो बच्चे लेते हैं उनके साथ हमने ऐसा होता हुआ देखा है स्टूडेंट्स सो बी रेडी फॉर थ्रिलिंग राइट स्टूडेंट्स इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड फाइनली स्टूडेंट्स ये सब तो ठीक है लेकिन एग्जाम में मार्क्स भी आने चाहिए राइट स्टूडेंट्स तो ऐसा होगा आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सके इनफैक्ट स्टूडेंट्स आई गारंटी यू कि इफ यू डू दिस कोर्स परफेक्टली यू विल एबल टू स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आप क्लास में टॉप कर पाओगे स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ये कोर्स लेते हैं उनके साथ ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो चलो स्टूडेंट्स विथ फुल एनर्जी लेट एस स्टार्ट दिस कोर्स सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स तो अभी तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम होता है इंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडीज की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है लेकिन प्लांट्स में क्या होता है प्लांट्स में क्या होता है प्लांट्स में कैसे चीजें कंट्रोल होती है वो हम यहां पर पढ़ने वाले लेकिन स्टूडेंट्स देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्लांट्स में कंट्रोल करने जैसा होता क्या है प्लांट्स तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या कंट्रोल करने की जरूरत है ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं लेट्स सी दिस एग्जांपल ग्रोथ तो देखो स्टूडेंट्स प्लांट्स ग्रो करते हैं पहले प्लांट छोटा होता है फिर थोड़ा और बड़ा हुआ फिर और बड़ा हुआ राइट लेकिन स्टूडेंट्स आप सोच के देखो कि एक वीक में कितना ग्रो करना है एक दिन में कितना ग्रो करना है एक साल में कितना ग्रो करना है प्लांट के अंदर कोई तो ऐसा मेकेनिज्म होगा जो ये चीजों कंट्रोल करता होगा राइट फिर प्लांट सर्टेन हाइट तक ग्रो करता है फिर रुक जाता है तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जो प्लांट को बोलता होगा कि अच्छा अब ग्रो नहीं करना है राइट स्टूडेंट्स उतना ही नहीं स्टूडेंट्स आप देखो ये जो प्लांट है वो सीधा ग्रो कर रहा है सीधा ग्रो कर रहा है वो राइट right की तरफ या लेफ्ट की तरफ तो ग्रो नहीं कर रहा है ना तो कोई तो सिस्टम होगा ना इसके अंदर जो इसको ये बोल रहा हुआ अच्छा तुम्हें सीधे ग्रो करना है या राइट की तरफ ग्रो नहीं करना है लेफ्ट की तरफ नहीं करना है सीधे ग्रो करना है तो कोई ना कोई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ना इसके अंदर जो इसको बता रहा है कैसे ग्रो करना है राइट स्टूडेंट्स ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल जर्मिनेशन ऑफ सीड देखो स्टूडेंट्स आप सॉयल में एक सीड डालते हो ठीक है फिर वो थोड़ा सा ग्रो करता है उसे प्लांट निकलता है फिर प्लांट और बड़ा होता है स्टेम और रूट दोनों निकलते हैं फिर ऐसे ग्रोथ होता है राइट आपको पता है इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड यहां पे भी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है आप जरा सोच के देखो सोच के देखो यही सीड यही सीड जब दुकानदार की दुकान में होता है किसी डब्बे में बंद होता है तो ये सीड जर्मिनेट नहीं करता है लेकिन उसे सीड को जब आप सॉयल में डाल देते हो तो थोड़े देर बाद वो जर्मिनेट करता है उससे स्टेम और रूट जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं तो आप सोच के देखो इस सीड के अंदर भी कोई तो ऐसा सिस्टम होगा ना जो इसको ये बता रहा है कि अच्छा अब तुम सॉयल में हो ये फेवरेबल कंडीशन है अब तुमको प्लांट में कन्वर्ट होना है लेकिन जब ये सीड दुकानदार के दुकान में किसी डब्बे में बंद था तो वो सिस्टम उसको बता रहा होगा कि अच्छा अभी तुम्हें ग्रो नहीं करना है अभी तुम्हारे पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है अभी तुम्हारे आस पास नहीं है वॉटर नहीं है तो तुमको ग्रो नहीं करना है लेकिन जब आपने इसको सॉयल में डाला तो वो सिस्टम ने बोला कि अच्छा आप ग्रो करो सो दे इज सम कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन देन स्टूडेंट फ्लावर्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे फ्लावर सीजनल होते हैं विंटर आ गया और फ्लावर आ जाएगा समर में फ्लावर नहीं होगा उसी प्लांट में तो कोई ना कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना प्लांट में जो उसको यह बता रहा है कि अच्छा विंटर में फ्लावर बनाना है और समर में फ्लावर नहीं बनाना है फ्लावर के अलग अलग कलर्स होते हैं ठीक है तो कुछ ना कुछ सिस्टम है प्लांट में जो उसको बता रहा है कि अच्छा इस फ्लावर को यह कलर देना है इस फ्लावर को यह कलर देना है राइट वैसे फ्रूट स्टूडेंट्स फ्रूट्स भी सीजनल होते हैं उनके
आप देखते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में लीव्स गिरते हैं ठीक है तो कैसे प्लांट को पता कि यार इसी सीजन में लीव गिराना है बाकी सीजन में लीव को नहीं गिराना है तो कोई ना कोई कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन तो स्टूडेंट्स प्लांट्स में बहुत सारा कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन होता है और वो कैसे होता है काफी हद तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनफैक्ट स्टूडेंट्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही नहीं मूवमेंट इन प्लांट्स प्लांट्स मूव भी करते हैं स्टूडेंट्स हम जल्द नोटिस नहीं करते बट वो भी मूव करते हैं स्टूडेंट्स कैसे तो कई एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको मूवमेंट इन प्लांट्स का जैसे आप ये एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या हो रहा है जो प्लांट होता है जनरली वो स्ट्रेट ग्रो करता है लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है आप देखो वो इधर की तरफ ग्रो कर रहा है तो इधर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है स्टूडेंट्स क्यों ये मूवमेंट शो कर रहा है इधर की तरफ क्योंकि स्टूडेंट्स ये रूम में रखा हुआ है तो इधर डार्कनेस इधर से काफी लाइट आ रही है तो प्लांट इस लाइट को कैप्चर करने के लिए इधर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट स्टूडेंट्स इसको आगे और डिटेल में भी हम देखेंगे जैसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स ये रूट को देखो स्टूडेंट्स रूट्स जो होते हैं वो जनरली नीचे स्ट्रेट जाते हैं बट ये जो रूट है वो इधर की तरफ बेंड हो गया है क्यों बेंड हो गया स्टूडेंट्स शायद इसलिए क्योंकि रूट को क्या चाहिए होता है रूट को वाटर चाहिए होता है वाटर चाहिए होता है तो शायद यहां पर जो सॉइल है सम उसमें वाटर ज्यादा है और इधर जो सॉइल है उसमें वाटर कम है इसलिए ज्यादा वाटर पाने के लिए रूट जो है वो इधर की तरफ बेंड हो रहा है इधर की तरफ बेंड हो रहा है सो रूट इज शोइंग मूवमेंट स्टूडेंट्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको देख सकता हूं स्टूडेंट्स जैसे आप ये देखो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको हमने कई बार पहले भी देखा है जैसे ये जो प्लांट है स्टूडेंट्स को बोलते टच मी नॉट इसकी लीफ को आप देखें जब आप इसकी लीफ को टच करोगे तो क्या होता है वो कोलैप्स कर जाता है तो मूवमेंट शो कर रहा है वहां पर दिस अनदर एग्जाम्पल एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखो आप स्टूडेंट्स आप देखो फ्लावर तो ये आप देखो बर्ड है और ये फ्लावर है तो ये जो बर्ड है यही फ्लावर में डेवलप होने वाला है तो जब ये डेवलप करेगा तो मूवमेंट शो करेगा कैसे इसके ग्रीन पैलेट्स जो हैं ग्रीन पैलेट्स जो है वो ऐसे एक्सपैंड करेंगे ना स्टूडेंट्स ऐसे बाहर की तरफ मूव करेंगे तभी तो फ्लावर खुलेगा ना तो दिस अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स तो इस तरह से आप देखो स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है और इन मूवमेंट्स में कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन की काफी जरूरत पड़ेगी कैसे पड़ेगी कैसे ये होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं तो देखो कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए मूवमेंट ऑफ प्लांट्स के भी तो इन सारे मूवमेंट्स को सही से कराने के लिए दे विल बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वही हम यहां पर स्टडी करने वाले तो स्टूडेंट्स अब तक आपको यह तो क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स में भी बहुत कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है पड़ती है राइट देखो अब स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करेंगे कि एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स देखो एक बात तो बहुत क्लियर है कि एनिमल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन प्लांट्स उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते उनसे तो सिंपल ही होते हैं एनिमल्स से तो सिंपल ही होते हैं तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन का सिस्टम होगा वो भी सिंपल होगा और एनिमल्स में जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो हम यही लिख लेते हैं कि एनिमल्स हैव कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स प्लांट्स हैव सिंपलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम समझ में अच्छा अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं दो कौन से हैं वो नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिकली हारमोन्स का सिस्टम है राइट स्टूडेंट्स हारमोन्स का सिस्टम तो ये दो सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम और एक हारमोन्स का सिस्टम ठीक और नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है पढ़ने में भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है वो सब बात ठीक है लेकिन ये दो सिस्टम होते हैं अच्छा अब प्लांट्स की बात करते हैं क्या प्लांट्स में भी ये दोनों सिस्टम होंगे क्या प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम होगा सोच के देखो देखो स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम जो होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन होता है ब्रेन होता है एनिमल्स में ब्रेन होता है लेकिन क्या प्लांट्स में ब्रेन होता है नहीं होता है ना आपको पता है नहीं होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है नो नर्वस सिस्टम लेकिन स्टूडेंट प्लांट्स में हार्मोन्स का सिस्टम होता है जैसे एनिमल्स में हार्मोन का सिस्टम है वैसे प्लांट्स में भी हारमोन्स का सिस्टम होता है समझ में आई बात यह हारमोन्स का सिस्टम ही कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन करवाता है प्लांट्स में कैसे करवाता है विल सी अब तीसरी पॉइंट एनिमल्स में स्टूडेंट्स इन हारमोन्स को सिक्रीट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर सिक्रीशन ऑफ हारमोन्स और उन
टू सिक्रीट ग्लैंड प्लांट्स थोड़े सिंपलर होते हैं उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है अलग अलग हारमोन्स को सिक्रीट करने के लिए जैसे एनिमल्स में होता है ठीक है इनमें तो क्या होता है स्टूडेंट्स की जो प्लांट्स के नॉर्मल सेल्स होते हैं वही डिफरेंट डिफरेंट हारमोन्स सिक्रीट कर देते हैं और प्लांट का उसी से काम चल जाता है राइट तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस हो गया एनिमल्स और प्लांट्स में तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि प्लांट्स में बेसिकली हारमोन्स ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं तो बड़ा लॉजिकल है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट हारमोन्स प्लांट्स के जाने और ये भी जाने कि वो जो हारमोन्स हैं वो किन किन एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं राइट स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स रिविजन नोट्स टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे